。之前我们应该是有讲过说，反正你要把时间具象化，反正就是把你的时间变成一块一块的，然后就像积木一样，就把它摆出来，把你所有的时间先把它排上去，你就发现，嗯，其实我没有那么多时间哦。所以我们都要疯狂的提早抢自己的时间，就是这样。对,對,對,對。Hello， 大家好，我是志奇哦。农历新年的假期就快要过完了，所以呢，很多人在面对这个新的年度呢，都会有很多的新计划啊，想做很多事情。可是常常会觉得，哎、欸，时间好像不太够用，很想了解时间管理该怎么做。所以今天就让我们一起来聊聊时间管理的技巧吧。而今天我也找了我们频道的企划一起来聊聊。Hello， 大家好，我是企划宇轩。好的，那在开始之前呢，按照惯例先进一段工商服务时间。每年春假期间，全台湾关注的重点戏一定就是元宵灯会了。二零二二台湾灯会将在高雄登场，这次分成爱河湾和魏武营两个。主战场展出超过一百八十件作品，两百组的精彩节目，规模可说是历年最大。那当然，为了防疫，这次灯会也首次结合了智慧科技。入场前必须要先到台湾灯会防疫平台实名制注册，而有了灯会码，也能够享受零接触的智慧导览服务。那如果再加购九十九元的五行畅游码，不只能够二十四小时内免费无限次的搭乘指定大众运输，前二十万名还能够获得限量的小提灯。另外，只要有灯会码，还能够领红包拿好康。而在灯会的作品旁边。触发虎爷发红包轮盘呢，就有机会获得灯会纪念酒、意大游乐世界星光票以及各种高雄美食与饭店的优惠券。不过最重要的还是要提醒大家，一定要勤洗手、戴口罩、遵守实名制等防疫的规定。那如果你有兴趣，记得先点击下方的资讯栏，随时追踪二零二二高雄灯会的动态吧。之前我们之前在二零一九年有做过一次影片，也有在聊时间管理嘛。然后那个时候你的任务跟在公司做的事情好像跟现在有一点点不一样。然后我想说，时间管理的概念或技巧说。说不定也有一些不同，所以想来找你聊聊。OK， 那想先问一下志奇，你觉得你在二零二一年跟二零一九年的时候有什么样的不一样？我想看，哇，两年其实真的差蛮多的。我觉得二零一九的时候还有很多的 SOP 需要我自己去讨论。那你需要去讨论的话，前面就要很多的执行要做。所以在二零二一的时候，我觉得我的执行变少了，然后更多的时候是在想一些比较未来的事情，所以是我。自己要思考的时间变比较多，然后再来是协会的事情比较多，因为协会是一个对我来讲蛮重要的事情，所以我把我很多的心力花在跟别人的互动，然后去设想说，那接下来这个东西的线下活动应该要怎么举办？那这些角色的不同，就是你花很多时间在思考。我想刚刚你有说协会的事情，可能也有很多会议，那、啊、这些会议跟想事情的时候，你会怎么去安排时间，然后怎么样去规划说你什么时候要做什么事情 ？OK， 我觉得。之前我们应该是有讲过说，反正你要把时间具象化，反正就是把你的时间变成一块一块的，然后就像积木一样，就把它摆出来。然后再来是，你一定要很估计到你切换到这个事情的时间，因为这其实你要进到一个心流，或者是你要移动，你必须要很认真的拉开。对，所以我觉得这是很多人会忽略的。例如说，你今天去运动。你不是走那一小时在运动，像我的形式力上面，我运动我就是把前面的时间跟后面的时间都、okay. 花得非常长，大概快要两个小时。对对对，快两小时，因为包含我可能要换个衣服啊，然后我要做热身啊等等的东西，你要想进去。所以我觉得这也是大家在使用这个 block scheduling 的时候，你会去意识到就，就、欸、哎，对我其实一小时不是真的一小时，我还包含了前面像是一个会议，其实你可能是包含前面十五分钟，你就要先开始思考，然后进入到状况里面的。然后再来，我觉得另外一件事情是我减少了很多用电脑跟手机的时间。以前我在二零一九的时候几乎都是手机、电脑不离身。但现在我其实很像，例如说昨天晚上，我就把电脑就放在公司里面，我就是回去了。我就是我要求自己有一段时间是要休息的。我发现这样子让我之后的效率会比较高。哦，跟大家分享一下，我们公司大部分都是在用那个 Google 日历，然后互相看。我比如说我要跟自己约这个录影的时间，我就要开始很早很早就要把自己的时间卡下来。对，你把它卡下来之后，你会很明确看到一个方块被这件事情占住了。那即使它换了时间，你就是把它移动，那就是方块不会消失，你也就比较不容易忘记。我觉得。是他蛮好用的地方。我觉得很多人可能还没有那么的习惯使用这个东西，但是我觉得它是一个很好的入门。就如果你今天你想要开始做时间管理的话，第一个是把你所有的时间先把它排上去，你就发现，嗯，其实我没有那么多时间哦。所以我们都要疯狂的提早抢自己的时间。对对对，那这也是一个小小的算是瓶颈啦。之后我也要把一些事情其实不用经过我确认，然后让别人来做，这样子会比较好一些。嗯。
。那我想问，就是你在想那些事情，或者是有偶尔还是会有做企划的时候，你会用到番茄这种工具吗？我记得你以前说你会用，现在还会吗？嗯、我思考一下，我觉得我要很专注的时候会。例如说，上次我最近要写一个脚本，像我现在在写那个动画的脚本，这种宅气气息基本上都是我自己要写的。这种时候我就用，因为呢，我如果没有用的话，我会有点写不完。可是，如果是要发想东西的时候，我反而比较少用。你是说联想，或是天马行空去？对对对，因为我通常那个时候，我反而是要就是一直有一些新的刺激的。所以我在，例如说规划一个呃，可能很未来的事情，可能两年后的事情的时候，这时候我就比较不会。但是我是在很专注，例如说这个两年后的事情，我也要开始把它落实到一个流程，或落实到一个执行步骤的时候，我就会番茄钟，然后可能是半小时为核心的番茄钟。你觉得番茄钟对你来说的帮助是什么？嗯，对我来说嘛，我是一个很容易三不五时一直有讯息的人。就是例如说，你们可能哎，我要敲个时间，我要怎么样？然后你一直看到它跳出来的时候，你会很容易被打扰打断。然后你真的没有会发现，我四十分钟、五十分钟，我真的。都只在回这些讯息，然后我没有进到一个真正的工作的状态。状态，对，所以我觉得真正的帮助是这个，就是告诉我自己说，强制断网。就我现在就是要做事，那你要找我。如果你真的是超暴击的事情，我相信你会想办法找到我，你会直接跑过来说，自己我需要干嘛干嘛。对对对对对对，有点像是一个 AT 立场嘛，就它是一个防护罩。只是对对对，那你真的要打破的时候，还是打得破。但是一般人如果没有打破的话，你就可以维持在那个空间里面。嗯，那我想聊一下那个番茄钟这个工具，大部分都是二十五分钟的专注，然后五分钟休息。可是我们团队其他企划有人在用的同事，大家发现好像。有点太短了，对对对对对，因为我们是在写作，我觉得因为你们是写作，写作二十五分钟其实真的写不了什么东西，所以你们可能要到四十或四十五。还有很多人会在就是安排时间的时候遇到一个问题，就是哦，有很多人拜托我做什么事情，或是有人要希望我可以帮忙什么事情，然后这些需求太多的时候，不知道怎么拒绝，然后时间就会不够用。你会遇到这样的状况吗？我觉得我以前比较会，就是你不懂拒绝的时候，你就是会遇到，然后现在就是比较会拒绝了。对，你觉得那个差别是什么？大家都会有一个心理障碍，就啊，我好像拒绝别人不太好。你要有一个新的认知。我有两个，我觉得第一个认知是这样，就是说有的时候你会觉得你自己可以做很多事情，然后你就想要把全部东西做完，这种某种程度就是英雄或者是你个人主义。但是通常呢，这个事情在你太忙的时候，最后毁掉这整件事情的人就是你，就是你就是这个事情的瓶颈。我觉得这是一个大问题。然后第二个，我觉得是你要觉得说拒绝这件事情不是在害对方。你要觉得拒绝这件事情真的比较能够帮到对方，因为你有了第一个认知嘛，就最后我会害到这件事情，所以你这时候你在跟朋友沟通的时候，你就不会觉得说啊对不起，我是在妨碍你，而是我其实很认真的跟你讲说我真的不行，所以你赶快去找别人，这件事情才是帮你解决问题。这样子的模式在跟同事或是主管沟通，你觉得也可以？我觉得其实可以，但是你需要有一个 evidence， 就是你不能够说对不起，我不要帮忙。那这样子当然对方会觉得说啊你你怎么就直接这样拒绝？你是不是就是你你被不爽我怎么样？对，但如果像刚刚前面我们讲到的，用那个就是呃 ，blocks 的这个事情的时候，你们一看到你就知道好忙。就是塞满了，对对对，所以你会有一个事情可以跟他证明说，哎，对不起，我我真的就长这个样子，所以我今天来帮帮你的话，我最后会做不好，那你应该要赶快去找别人，这才是我作为朋友或作为属下一个尽责任的表现，所以我觉得这是一个好处，这样子。我觉得这个想法好像真的可以大家想一想，消化一下，我觉得好像蛮有帮助的。对，然后有的当然可能是人情压力，就啊，对方是朋友啊，我好好帮，或者哎，我不帮对方是不是我们就不是朋友？但我反而觉得。如果你把他当成朋友，你就要信任这个事情是，我信任你不会因为我的拒绝而觉得我怎么样。对对方有信任说，说不会因为拒绝我们的关系就坏掉。对，所以你当你有了这个信任基础的时候，我觉得我就更愿意把话跟他讲得很清楚，就为什么我不行帮你，但是在什么时候我我应该要帮忙。嗯，了解。想再问一下志奇，就是你二零二一年开始养成了运动者习惯，那蛮好奇你的这个转变是怎么出现的？这个转变吗？就是为为什么做了这个决定，然后这么认真的在执行它？好，我我觉得有几个啦。第一个是我发现我有些四十几岁的好朋友，然后我有一次跟两个人吃饭，他们同样都是四十，大概四十二到四十三，一个很健康，然后一个变得很胖很胖，然后他们都是我创业很重要的指导的前辈。然后我就在想说，哇，我再过十几年，大概就要变成这样。那我想要
成为哪一个人的样子。我好像想要很健康，因为我就听到他们在聊的时候，他就想说啊，因为他很健康，他可以去做很多的事情，很有趣。他现在对这个生活充满干劲。然后另外一个比较胖，他就觉得说啊，有些事情他的确因为他身体不好没有办法做。那因为我的人生目标在至少现在这个期间是，我想要跟厉害的人一起做有趣的事，所以我就觉得哦、啊，这会影响到。那我现在就要开始筹备，要累积足够的体力这样子。对，我觉得要有体力，不然的话，我四十岁因为身体健康没有办法跟别人混，我觉得这很无聊。然后第二个，我觉得就是，我觉得在创业的前期啊，一路到现在，其实也已经连续个可能五年了，都是处在真的蛮高压的状态。然后我自己觉得，它有反映在我很多的行为上，就例如说，我会变得。在可能两年前、一年前，我会比较容易产生出不耐烦的感觉，或者是比较容易有那种压力的形态，然后会觉得我好像一直要忙什么忙什么，但其实你可能没有真的很忙。但是，所以我就觉得说，那我需要找到一个新的舒压的管道，把这个压力抒发掉。所以，像最近我们有些人在聊说，哦，好像自己最近那因为 shorts 啊怎么样的租的影片，好像都变得比较自在了。我其实后来就想一想，我就想，没有，好像是因为我现在心情不会觉得这件事情是一个压力哦。所以，我其实，在做这些东西的时候，我的表现也变得比较合理一点点。然后就觉得，嗯，这好像有在我生活的各个层面上都有好的影响。所以，我就后来就做一做，我就继续做这样子。嗯。那你在休息这个部分有多做什么事情吗？认真睡觉，我好认真睡觉，认真睡觉。就很多人都会觉得啊，我好像应该睡了，可是还会想要看个漫画、看动画或打电动，事情就是忙不完。我我现在就是把睡觉变成一个形式力，就在一开前期的时候，它就是我一个很重要，我这时候我就是要睡觉，我就没有办法去接那种很很重要的事情。我觉得当你认为休息本身是一个事，或者是一个你要完成的目标，就有点像 schedule 一样，你要八十 percent， 你要慢慢的一小时、两小时这样子累积的时候。然后你就会比较愿意执行它。然后过去当然还有是你知道要睡，但是你睡不着。对啊。所以我觉得运动有帮助到这件事情，因为我运动我身体会累的。我觉得大家都用电脑嘛，用电脑你就会是心累，但身体不累。所以你其实真的要睡的时候，你是花很多时间在进入到睡觉的状态。但现在我就是运动啊，就。哦，超累，我真的是超累，我洗个澡，然后我就开始，嗯，我我需要睡觉，然后我就会就可以睡觉，对对对，我就后来基本上睡觉的时间比较好，这样子、哦，嗯，那通常你在休息的时候，你说的那个给自己的时间是做什么样的东西？我现在休息的时候，通常。有的时候我可能就去新义区晃一晃，就也不一定要买东西，我只是去晃一晃然后听听街头艺人的表演啊什么的。又或者是我会做一些很自己的整理、欸，因为整理家里啊，然后或者是整理一些我自己接下来未来我想要做的一些事情的这种东西，是对我比较有帮助的。这边还有想到一个问题，就是好像很多人觉得休息啊，比如说请一天假让自己好好休息，比如说你真的加班超久，觉得好像需要休息一下的时候，还是会担心放不下工作。然后就算你请了假，你也不一定真的有休息，你还是在忙工作的事情。我也常常这样。对。然后，其实我我我有跟其他的企划的同事们聊到一点点、嗯，觉得说休息很重要没有错，可是大家遇到这个心理障碍的时候，就会很难哦，完全很难克服过去，完全在休息的状态。然后我发现好像有一个很大的差别是，如果我们有办法真的，比如说把要做的事情交办给其他的同事，对，或者是我们就安排好呃紧急的应对措施，那真的有什么状况的时候，我们也可以比较放心的切换去休息。哦、我觉得这个好像蛮重要的，我觉得重要哎、欸，传接。接球，传接球完之后，你知道不会有大包出现，嗯、那你就可以更放心了。我觉得这个的确是你们可以花一点时间去想的、嗯，就是如果我今天不在个一天，不在个两天，我会遇到的事情有哪些？那这些事情如果大家都有应对措施，而且你们已经练习过两次、三次了。那这样子，你们的放假会比较自在。就像我现在可能一些公司的一些执行的事情，就是因为有你们大家在，所以我才会很自在的说：好，那我现在真的要放假。虽然我都没有放假过，但是我觉得，哎，好，我现在放假的话，我真的可以一整天，基本上可以离开这个环境。对对对，你们可以准备一下，这个这个蛮重要的。那你觉得你接下来这一年，新的一年要开始，你会怎么样去执行休息这件事情？你说你很久没有放假，你有想过了吗？很难得，我最近请了一天假。我跟你讲，这真的超难得，难得到爆炸。我还记得。我刚做第一年嘛，第二年我们就去德国。我是礼拜四的凌晨，对，礼拜四凌晨都礼拜五的凌晨去德国，然后礼拜一早上就回来了。五六日，然后礼拜一一早回来，然后录影，因为那时候我就很担心，也明明有库存，但还是很担心。我这次要去台南找朋友，其实是公事，但是呢，礼拜一我就多请了一天假，我想说，嗯，我要耍废一下，在台中耍废一下。对我应该可以耍到废吧。我不知道啊，我你把手机关掉的话呢？工作 Slack 关掉，这个我可能不行，我觉得我还是会被骂，<笑>我还没有做好那么大的准备。<笑>
但是我现在是可以，例如说三个小时跟跟别人吃个饭，三个小时我就完全不看手机、哦，这个是我可以的。嗯、以前这个切换很重要。对对对对对，我就说没有，现在我就是要好好的活在这个当下。我之前看的那个那个好像是达赖喇嘛还是谁说的话，嗯、就是说人呢就是年轻的时候用健康去换财富，老了之后用财富去换健康、哦嗯。对，然后或者是你现在很一直很焦虑着未来，然后你未来呢再要去后悔，就是过去没有做什么事，结果你什么都没有。对对对，我就觉得不行不行，我真的是要活在当下。所以呢，我就我觉得疫情这件事也是有让我有点改变，我就觉得嗯，活在当下，珍惜身边的人，真的很重要。嗯、<笑>对，所以你二零二二年觉得就是会更认真的去思考，怎么样让自己有足够充足的休息这件事情。对，对我现在来说，我就是真的会把这件事情想得比较彻，像例如说我的假日已经不安排。大部分的活动、嗯，以前我假日通常都是在演讲啊，或者是跑公关场。我现在就是我不去，或者是如果我必须要去一个，我就会安排礼拜一我必须要有个半天休息之类的。OK， 推荐给大家，这个可以想一想，放在自己的生活当中。对，好，那我们今天其实聊了比较多，是我可能这两年的改变，然后关于要怎么估计一个任务需要的时间，还有如何养成一个好的习惯。其实我们之前呢有做过一个影片，大家在这个地方可以点点点下这个地方的链接。那最后，如果你想今天的影片，就欢迎分享出去，让更多人知道时间管理该怎么做。那么今天的这一期期就到这边告一段落，我们就明晚再见喽。